ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിഷാനാസ് വേൾഡ് ഇനി ഞാനൊരു ക്യാരറ്റ് സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് സ്വീറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ സ്റ്റവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പാൻ ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ആറ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തിയും ആണ് ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മധുരമുള്ള സ്വീറ്റ്സൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ എന്താണ് ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ പാനിലോട്ട് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ടൊന്ന് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ ക്യാരറ്റ് മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാനിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ ക്യാരറ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ വേറെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്നാണ് പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്താലും ഇങ്ങനെ വരുന്ന വള്ളം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതേ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ട് നീക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്വീറ്റിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് അര കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അര കപ്പ് ഷുഗറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഷുഗറിന് നേർ പകുതി എത്രയാണോ അത്ര വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഒരു നൂൽ പരിവം അപ്പോൾ അതാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം അപ്പോൾ അതേ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നേരത്തെ ഇതിലോട്ട് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ഏലക്ക അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ കണ്ടു വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതേ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഈ ക്യാരറ്റ് നല്ല തിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം
അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കട്ട പിടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പൗഡർ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് മിക്സിലോട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പം ഈ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ വരണം അപ്പോൾ അതേ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പം അതേ ഈ ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പരിവ അപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഈ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പരിവാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പരിവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറോ നെയ്യോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണച്ചാലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റ് മിക്സ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റാക്കാൻ സെറ്റാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റ് മിക്സ് മുഴുവൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ആവൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കും ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നിങ്ങനെ മുറിച്ച് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സെയിം സൈസിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹോർസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കത്തിയോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോർസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും വരഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കട്ട് ചെയ്യലും ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരേ സൈസ് തന്നെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കൈ കുറച്ച് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതേ ഇങ്ങനെ ഒരു റോളാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടേക്ക് അപ്പോൾ അതേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് സ്വീറ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്താൽ എന്തായാലും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ